、啊。我去，家门口这么多垃圾，这物业平时不打扫的吗？砸！不是吧，车玻璃也被砸了。糟糕，我昨晚放车上准备送江青的保湿项链也不见了，这小偷也太猖狂了吧！你好，我是咱们这片别墅区的物业，你的物业费已到期，该去下一年的物业费了。物业，你来的正好，我正找你们呢。嗯，好的，业主，那么请先交一下物业费，否则我们无法向你提供任何服务。多少钱？咱们的收费标准是一平米八十块，你这间别墅大概一千平，每个月八万，一年就是九十六万。请问扫码还是刷卡？一个月八万，这可是普通人一年的工资啊。嗯、让我交物业费也不是不可以。但你看我家门口这些垃圾，还有昨晚我的车窗被砸，还丢失了一条宝石项链，这个你们是不是该负责一下？门口的垃圾不属于我们的管辖范畴，请你自行处理。那我车窗被砸还被盗了呢？我的车可是停在咱小区的公共区域，而且我还交了停车费和停泊管理费的。抱歉，我们只提供你停车的场地，不负责你的财产安全。车内物品丢失也与我们无关，东西丢了你还是报巡捕吧。家门口的卫生要我自己打扫，车里被盗也与你们无关。那么请问我要你们做什么？合着你们是只收钱不办事对吧？先生，你的这个问题我回去之后会向公司反映，到时我们一定妥善处理。所以现在你先付我们下一年的物业费吧。就你们这服务还好意思问我要物业费？我把话放在这里，这些事情你们不解决，我是不可能再向你们缴纳一分钱物业费的。小的，我劝你不要太过分了。这个别墅区所有人都要交物业费，没有一个是例外。既然没有，那我也不介意成为这个例外。啊啊啊、<笑>想不交物业费，我有的是办法对付你。没过多久，家里有史以来第一次停电了。嗯、侯天宇猜到一定是物业室的手段，准备去找他们理论。结果刚走到物业处门口，就听见了一阵打麻将的声音。三条，碰，糊了、啊。好家伙，上班时间在物业处打麻将，真够可以的啊。<笑>你好，我家停电了，麻烦帮我检测一下电路的问题。来了老郑，他来了。哎<笑>，刚才在硬气硬有什么用？我把你电闸一拉，你还不是照样要舔着脸来求劳资？要办事，请先交物业费，否则免谈、啊。你的意思，我不交费你就不管了，对吧？那当然，不交物业费你就不是我们服务的人群，鬼才管你。实话告诉你吧，你家停电是因为我拉了你的电闸，这就是不交物业费的后果。区区业主想跟我们物业斗，啊、没门。我还从未见过如此嚣张的物业，居然敢拉断业主的电闸来逼迫别人交物业费。告诉你，我侯天宇可不是好欺负的，限你三分钟内立刻恢复我家的用电，否则我有的是办法罢免你们这家物业公司。这种话我一天要听八百回，你以为我不懂法啊？更换物业的法定程序需要三分之二以上的业主同意才行，别说三分之二的业主了，就是百分百的业主同意，于我而言也不是难事。吹牛谁不会啊？不交费就赶紧走，别他喵打扰我打牌。行，希望待会你还能如此嚣张。喂，杨林，不管付出多少代价，我要你以最快的时间买下玉海湾的所有别墅。可是少爷，一口气买下这么多别墅，需要您本人出面签字才行。不必了，别墅都写你的名字，交给你全权办理。不是吧，少爷？玉海湾一套别墅至少三个亿，所有别墅加一起至少三百亿了。如此贵重的财产全写我的名字，您您就别开玩笑了。我没开玩笑，为你花三百亿，我就能赚三千亿，还能借机装一把批，这么一举两得的事，不干白不干啊！就这么定了，办好来玉海湾物业处找我，拜拜。嗯，<笑>你来，笑死人了，物业费都交不起了，还说要买下这里的全部别墅，你在想屁吃吧？我都怀疑你现在这套别墅是哪个女人送的，一个臭送外卖的也不认清自己的身份。我就静静的看着你表演，看你能装到什么时候。A few moments later， 恭喜宿主为杨林花三百亿获得十倍返还奖励三千亿。哦，看来这是办妥了呀！杨林不愧是杨林，果然从没让我失望。啊、布加迪威龙，如此罕见的豪车，就是在我们这片富人区也很难见到啊！我靠！开车的居然是个美女，这要是能娶回家，还不得走上人生巅峰了、啊？少爷，您交代的事情已经办妥，这是玉海湾一百套别墅的房产证，全部已经过户完毕。啥？这美女居然叫他少爷？这不是重点好吗？重点是那一百套别墅啊，咱们这所有别墅加一起不也就一百套吗？他居然全部买下来了，很好。这里有一张更换物业同意书，签个字吧。好的，少爷
，我的老天啊！他居然为了更换我们，直接买下了这里所有的别墅，而且还是几个小时内就办完了，这得是何等的神豪啊！大家好，嗯。五十律师张义达，依照华夏民法典规定，三分之二以上业主同意即可更换物业公司。而这位杨林女士与侯坚宇先生他们二人拥有本小区房产的全部所有权，并且二人已经签字表决同意更换物业，请你们做好准备，审判带走人吧。都怪你老郑，这下我们全部都得失业了。都怪你，以后我再也找不到可以上班打麻将的工作了。揍他，揍他！不要啊！啊